মেনে দেওয়া বা এটা ছিনিয়ে নেন সেটা তো নিশ্চয়ই অন্যায় এবং মুক্তিযোদ্ধা পরিবারগুলো সেই অন্যায় শিকার হয়েছে কিন্তু মদুত তো এগুলোর কোনো কিছুর মধ্যেই পড়েন না প্রথম কথা হচ্ছে কি যে তাকে কোনো সরকার বাড়ি দেয় বাড়ি দেয়নি তিনি আরেকজনের ব্যক্তিগত বাড়ি দখল করেছেন 72 সালে দখল করা সেই বাড়িটি 45 বছর ধরে তিনি ভোগ করেছেন এতগুলো সরকারের আমলে যার বেশিরভাগের সাথে তিনি নিজে যুক্ত ছিলেন এবং সেই বাড়িটা তিনি বৈধভাবে থাকছেন না অবৈধভাবে থাকছেন সেটি নিয়ে মামলা হয়েছে সর্বোচ্চ আদালতের আদালতের সর্বশেষ ধাপে যখন বলা হয়েছে যে এটা বৈধ না তারপর তাকে সেই বাড়ি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এইটাকে যদি অন্যগুলোর সাথে মেলান তাহলে ঠিক হবে না এক আর দুই হচ্ছে রাজনীতিতে মিথ্যাচার হয় আমরা জানি প্রতিদিনই আমাদের রাজনীতিবিদরা অসংখ্য মিথ্যা কথা বলেন কিছু কিছু মিথ্যা আমাদের সয়ে যায় বা আমরা শুনলে বুঝি একটু সত্য একটু মিথ্যা অথবা এটা রাজনৈতিক বক্তব্য আমরা মিথ্যাচার না বলে বলি রাজনৈতিক বক্তব্য এখন মদুদ সাহেব এত বড় আইনজীবী এত বছর ধরে রাজনীতি করেন তিনি আবার একজন ভালো লেখকও সব কিছু মিলিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ওনার যে আবার নেতিবাচক ভূমিকা সেটাতে আমি না গেলাম বাংলাদেশের রাজনীতিতে তিনি একটা অনেক বড় ব্যক্তিত্ব বিএনপি মতো একটি দলের তিনি শীর্ষ পর্যায়ের নেতা সেই লোকটা সুপ্রিম কোর্টে এত বছর ধরে আইনজীবী হিসেবে কাজ করছেন আইন মন্ত্রী ছিলেন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ছিলেন উপরাষ্ট্রপতি ছিলেন উপরাষ্ট্রপতি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সংসদ সদস্য তো বটেই এই লোকটা কি করে নির্লজ্জের মতো তিনি আইনের লোক আইনমন্ত্রী ছিলেন সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের পরে যখন প্রমাণিত হলো যে এই বাড়িটা তিনি অবৈধভাবে দখল করে রেখেছেন সেটা দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়া দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তারাহরা করার কিছু ছিল না আর উল্টো আদালত তো বলতে পারতো পঁয়তাল্লিশ বছর যে ভোগ দখল করেছে অন্যের বাড়ি তার জন্য জরিমানা দেওয়া উচিত ছিল সেটা আদালত করে নাই সেখানটায় তিনি কি করে বলেন যে সরকার রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জন্য আমার বাড়িটি কেড়ে নিয়েছে মানে এর চেয়ে নির্লজ্জ জঘন্য মিথ্যাচার কিভাবে হতে পারে এই লোকটা কিভাবে মুখ দেখায় মানুষের সামনে মাঝাবেন আপনি বলেছেন মধুদের বাড়িতে যাওয়া খালেদার নাটক কেন এই মন্তব্য আপনার দেখেন যখন 